السلام عليكم اليوم جبت لكم مصفتين لتسلية الأطفال بالبيت هي البلايدو والأوبلاك طريقة تحضيرهم جدا سهلة والمواد متوفرة بكل مطبخ طبعا البلايدو أو الطين الصناعي أفضل من اللي نشتري من الأسواق ويقعد تقريبا أزيد من شهر عندكم وما ينشف بسرعة إثناء اللعب أو حتى إذا انترك لمدة ساعة أو ساعتين أو حتى نهار كامل راح يبقى محافظ على طراوته والأوبلاك هو عبارة عن ماء ونشا أيضا الأولاد يحبون اللعب بي. ميمي راح تقدم لنا طريقة التحضير خلينا نشوف شلون راح تحضرهم Hi guys, today we're going to be making oobleck and here's what we're going to need One and a half cups of water and two cups of cornstarch and some food coloring Now let's get started So now we're going to put some food coloring in the water Cornstarch in the bowl. And then we're going to put the water in. So it's a solid and it's a liquid. When you add pressure to it, it becomes a solid. And when you let go, it flows like a liquid. طبعا الاوبلاك جدا مسلي خليط غريب من نوعه مثل ما تشوفون لما نضغط عليه يقسى عندنا ويصير صلب ولما نتركه على راحة الايد او على سطح الطاولة يسيح ويذوب طبعا انا هنا أنا قسمت المجموعة الى اقسام واحتفاظت بيهم بالثلاجة وكل مرة يلعبون الاولاد بالخيط أضيف شوية مي لأنه يكون نشف نوعا ما تنظيف الطاولة جدا سهلة مجرد ما تضيفون شوية مي على منشفة تمسحون الطاولة تنظف عندكم والملابس أيضا تنظف بسهولة لأنه هو نشف هسه راح تسوينا ميمي أيضا البلايدو خلينا نشوف طريقة العمل 
Hi guys, today we're going to be making Play-Doh because I know how some of you guys are stuck at home and you can't really go out so this will be like a good way to get entertained. So what we're going to need is two cups of flour, two cups of water, half a cup of salt, some food dye, one teaspoon of citrus acid, and two tablespoons of oil. Here we have our pan on a medium low heat and we're gonna mix all of our ingredients together. Salt, flour, the citrus acid, and water. and the oil. We're gonna, and we're gonna mix it all together. So now we're gonna mix it until it's a nice doughy texture. No. So as you can see now, it's starting to get thicker. We're just gonna keep on mixing it. We're going to keep on like kneading it until it cools down and then we're going to color it. So now it has become like a very soft, nice dough and we're going to split it into a couple pieces and we're going to color them. Here I divided them into four different pieces and we're gonna color them. So here we finish dyeing the dough and we're gonna put them in resealable plastic bags and in the fridge and they can stay up to over one month in the fridge. So here we finish the Play-Doh and here are some things we can do with it.